இருக்குது ஸோ அதில் அழகி கூட அப்புறம் ஒரு கேள்வி நான் பார்த்திபன் சார் கிட்டே கேட்கணும் உங்களுக்கு வளர்மதி பிடிக்குமா சார் இல்லை தனந்தா பிடிக்குமா யார் மேலே உங்களுக்கு காதல் அதிகம் சொல்லுங்க இப்போ முடிவு பண்ணிடலாம் இது தப்பான விஷயம் சொல்லுங்க ஆ எனக்கு இப்போ எல்லாரும் அதை சொல்லும்போது எனக்கு என்னமோ ஒரு சின்ன உள்ள ஃபீலிங் வருது என்னடா இது இது நமக்கு தெரியணுமே எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா மேடையில் வீட்டிற்கும் பார்த்திபன் சார் ப்ரொடியூசர் சார் எல்லாரும் ஆக்டர்ஸ் என்னோட குட்டி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க தளபதி சார் எல்லாருக்கும் உங்கள் தேவ்யானி ராஜ்குமாரன் அன்பான வணக்கம் இது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் இது இல்லையா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு மறுபடியும் எங்களோட படம் ரிலீஸ் ஆகுது யாருக்கு தெரியும் இது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம நடிக்கும் போது யாராவதுக்கு தெரியுமா பார்த்திபன் சார் தெரியுமா நமக்கு இந்த ஃபிலிம் மீண்டும் ஒரு டைம் ரிலீஸ் ஆகும் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடக்கும் நாங்கள் இதை பற்றி பேசுவோம் இட்ஸ் அ மெரிக்கல் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு மெரிக்கலான ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் இது எதுவுமே நம்ம நினச்சதே கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு மெரிக்கல் மாதிரி ஒரு மேஜிக் நடந்துட்டுருக்கு அப்பவும் நடந்துருக்குது இப்போவும் நடக்குது ஸோ இட் இஸ் அ வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட் அண்ட் வி ஷுட் ஆல் செலிப்ரேட் இட் அண்ட் வி ஷுட் அப்ளாஸ் அண்ட் கிவ் கிளாப்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர் ப்ளீஸ் கிளாப் யோர் ஹேண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ஏன்னா நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு அதுவும் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ போராட்டம் எப்போவுமே ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரசவம் மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லையா பிரசவம் கூட ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறது அந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு செயல் அது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு படம் அவர் ரிலீஸ் பண்ணி அது ஒரு மேஜிக் ரெடி பண்ணி அது வெற்றியை பார்த்து மறுபடியும் டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் கழிச்சுட்டு நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்த்து மறுபடியும் அதை ரிலீஸ் பண்றாரு பாருங்க ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார் ரியலி இது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது இது ஒரு பெரிய சாதனை அட்லீஸ்ட் நாம ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கறோமே இப்போ பாருங்களேன் வியர் ரீயுனைட்டிங் அட்லீஸ்ட் ஐ கேன் சீ யூ இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் அப்புறம் நான் உங்களை பார்க்கறேன் எவ்வளவோ வருஷம் கழிச்சுட்டு பார்த்திபன் சாரை பார்க்கறேன் எவ்வளோ எவ்வளோ இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுட்டு இந்த குட்டி குழந்தைங்களை பார்க்கறேன் எல்லாரும் வளர்ந்துட்டாங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துல இருக்கிறாங்க இட் இஸ் சச் அ மேஜிக்கல் மூமெண்ட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதனால இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் ரீ ரிலீஸ் பண்ணி இந்த மேஜிக் மறுபடியும் நம்ம இந்த இருக்கிற பியூட்டிஃபுல் ஜெனரேஷன் இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கு ஆமா டிவியில நிறைய பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா ஒரு ஸ்கிரீன்ல பார்க்கும்போது அதோட ஃபீலிங்ஸ் வேற இல்லையா ஸோ லெட் அஸ் பிரிங் இட் அவுட் ஆல் தீஸ் குட் ஃபிலிம்ஸ் லெட் அஸ் பிரிங் இட் அவுட் அண்ட் கிவ் இட் டு திஸ் நியூ ஜெனரேஷன் so that avanga edavud edilirund kattukku mudiyum so i thank the producer and i have to thank director tankar bachan sir yena avar kuda na vande romba beautiful ana romba classic films pannirken sir kuda enoda first film kadal kote illa tankar bachan sir da cameraman national award vadi national award varaikku poyirchu padam national award kedichiruchu enakku periya peru enoda life oda டேர்னிங் பாயிண்டே காதல் கோட்டை அதுக்கப்புறம் மறுமலர்ச்சி மறுமலர்ச்சி கூட ஒரு சூப்பர் ஃபிலிம் எனக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்தது இது வரைக்கும் ஒரு கிளாசிக்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபிலிம் சொன்னால் மறுமலர்ச்சி அதுலேயும் தங்கர் பச்சன் சார் கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் பாரதி மகாகவி பாரதியார் மேலே ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் செல்லம்மாவா எனக்கு நடிக்க சொன்னது தங்கர் பச்சன் சார் தான் நான் ஷூட்டிங் பண்ணுறேன் விஜிபி ஏதோ ஒரு லொக்கேஷனில் ஷூட்டிங் பண்ணும்போது டைரக்டர் சாரும் தங்கர் பச்சன் சாரும் லொக்கேஷனில் வந்து நீங்கள் செல்லம்மாவாக நடிக்கணும் அப்படி சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு செல்லம்மா கூட எனக்கு தெரியல எனக்கு அதையெல்லாம் எதுவுமே தெரியல இல்லை நீங்கள் இந்த கேரக்டர் பண்ணுறீங்க நாங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த விஷயத்த சொல்கிறோம் இது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு சொன்னது தங்கர் பச்சன் சார் தான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் கண்ணுக்கு கண்ணாக இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸலண்ட் டைரக்டர் எக்ஸலண்ட் ரைட்டர் அவரோட கேமரா ஒர்க்கே ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப லைவாக இருக்கும் அவருக்கு அவரோட கேமராவில் மேக்கப் போட வேண்டியதே இல்லை 
அப்படியே வந்தோமா ஷூட்டிங் பண்ணோமா அந்த மாதிரி ரொம்ப கேஷுவலான ஃபீலிங்ஸோடு விளையாடுற ஒரு ரைட்டர் அண்ட் கிரியேட்டர் ஐ சே பேசிக்கலி இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கிரியேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாசிக் ஃபில்ம்ஸ் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த அழகியோட கதை எனக்கு வந்து சொன்னார் அப்போ தான் நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணி புதுசாக இருக்கிறோம் தேவ்யானி இந்த மாதிரி இருக்குது வளர்மதி கூட ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது இது உனக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நரேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு ஒய்ஃபோட அந்த ட்ரூ குவாலிட்டிஸ் என்ன லவ் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காதல் என்ன ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒரு ஒய்ஃபோட அந்த ரோல் என்ன அவள் ஹஸ்பண்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டா இல்லையா எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் என்ன லவ் இருந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு விட்டு கொடுக்க முடியாத அந்த கதாபாத்திரம் அவளோட அந்த குளோரி அவளோட அந்த சேர் அது சேராக இருந்தாலும் அதை விட்டு கொடுக்காது நீங்கள் அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்தானத்தை வந்து அவள் யாராலையும் விட்டு கொடுக்க முடியாத படிக்க இருக்கிறா அது அவ்வளோ அவளுக்கு வந்து ப்ரெஷஸாக இருக்குது அது எல்லா லேடிஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு உணர்வு தான் அந்த உணர்வு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபீலிங்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ட்ரூவான ஒரு கதாபாத்திரம் வளர்மதி அது சொன்னதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் அப்படி சொன்னேன் ஏன்னா அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்கு சார் மேலே அவரோட படைப்பு மேலே ஸோ இட் வாஸ் எ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் இன் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் மறுபடியும் ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேட்டரில் போய் குடும்பத்தோட என்னோட டாட்டர்ஸோட சேர்த்து பார்க்க போகிறேன் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ அவங்க இல்லவே இல்லை இப்போ அவங்க எல்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு படம் மறுபடியும் நம்மளோட படம் தேட்டரில் வரும்போது அதை மீண்டும் பார்க்குற ஒரு தருணம் இருக்குது இட் இஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங் அண்ட் ஸோ ஹாப்பி ஃபீலிங் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப கிடைச்சிருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவேன் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மீடியா எல்லாம் நல்லா பப்ளிசிட்டி பண்ணுங்கள் எல்லாரும் வரவே இங்கே தேட்டரில் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பார்த்திபன் சார் சார் கூட நான் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா ஃபிலிம்ஸும் ஹிட்டு தான் இல்லையா சார் அழகிக்கு முன்னாடி நிறைய படங்கள் எந்த படம் எடுத்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய வெற்றி படங்கள் தான் பண்ணியிருக்கோம் அழகி கூட ஒரு பெரிய வெற்றி படம் அவரோட சப்போர்ட் அவரோட அந்த என்ன சொல்கிறது எக்ஸலண்ட் ஒரு கோ ஆர்டிஸ்டாக நாங்கள் பண்ண அத்தனையும் படங்கள் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹிட்டாக எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச படம் இன்னும் இருக்குது ஸோ அதில் அழகி கூட அப்புறம் ஒரு கேள்வி நான் பார்த்திபன் சார் கிட்டே கேட்கணும் உங்களுக்கு வளர்மதி பிடிக்குமா சார் இல்லை தனந்தா பிடிக்குமா யார் மேலே உங்களுக்கு காதல் அதிகம் சொல்லுங்கள் இப்போ முடிவு பண்ணிடலாம் இது தப்பான விஷயம் சொல்லுங்கள் ஆ எனக்கு இப்போ எல்லாரும் அதை சொல்லும்போது எனக்கு என்னமோ ஒரு சின்ன உள்ள ஃபீலிங் வருது என்னடா இது இது நமக்கு தெரியணுமே அதனால அப்போ நான் கேட்கல இப்போ நான் கேட்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு எங்களுக்கு இதை ரெடி பண்ணி கொடுத்து ப்ரொடியூசருக்கு தயாரிப்பாளருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்ம மீனாட்சி சுந்தரன் சார் தானே உங்களுக்கு ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சார் படம் நல்ல வெற்றியாக ஓடட்டும் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் லெட் அஸ் என்ஜாய் திஸ் மூமெண்ட் அண்ட் மேக் திஸ் ஃபிலிம் அகேன் அ பிக் மேஜிக்கல் ஃபிலிம் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் மேம் ஸோ பார்த்திபன் சார் அந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து